നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി പൌരത്വ ബില്ലിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒത്തുചേർന്ന് പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും മന്ത്രി ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും സൂക്ഷിക്കലും ഇന്നു മുതൽ നിയമവിരുദ്ധം ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം കർശന നടപടിയെന്ന് സർക്കാർ നിരോധനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വ്യാപാരികളുടെ കടയടപ്പ് സമരം നെടുങ്കണ്ടം ചേമ്പളത്ത് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെയും കുടുംബത്തെയും ആക്രമിച്ച കേസ് പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയ രണ്ടുപേരെ മർദ്ദിച്ച് പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കട്ടപ്പന ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി പുതുവർഷം ആടിയും പാടിയും ആശംസകൾ നേർന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതെത്തി ജില്ലയിലെങ്ങും ആഘോഷ പരിപാടികൾ മൂന്നാറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന് പാട്ടത്തിന് നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഗാർഡൻ സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ തർക്കത്തിനിടെയാണ് ഉത്തരവ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു പൌരത്വ ബില്ലിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒത്തുചേർന്ന് പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയല്ല എന്ന അസന്യക്തമായ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പിന്തുണയും ആ പ്രഖ്യാപനത്തിനുണ്ട് എന്നത് ഏറെ സന്തോഷപൂർണമാണ് എൽ ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ബഹുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞ് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനമാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ സേവനം ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ മാതൃകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വൈദ്യുതി രംഗത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് വൈദ്യുതി ഉൽപാദന മേഖലയും വിതരണ മേഖലയും ഫലപ്രദമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വൈദ്യുതി നഷ്ടം കുറച്ച് ഏറ്റവും സഹായകരമായ നിലയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡിൻ്റെ സഹായം നൽകുക വൈദ്യുതി നൽകുക എന്ന ജനകീയ നിലപാടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ്റും വൈദ്യുതി ബോർഡും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക പുതുവത്സരാശംസകൾ എല്ലാ ജനതയ്ക്കും ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും നിരോധിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ബുധനാഴ്ച മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും സൂക്ഷിക്കലും നിയമവിരുദ്ധമാകും വ്യക്തികൾ കമ്പനികൾ കച്ചവടക്കാരുടെ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവർക്കെല്ലാം നിരോധനം ബാധകമാണ് വ്യാപാരികളുടെ എതിർപ്പിനിടെയാണ് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയത് ഈ മാസം പതിനഞ്ച് വരെ ശിക്ഷ നടപടിയുണ്ടാവില്ല നിയമം ലംഘിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാതാക്കൾ മൊത്ത വിതരണക്കാർ ചെറുകിട വിൽപ്പനക്കാർ എന്നിവർക്ക് പതിനായിരം രൂപ പിഴ ചുമത്തുവാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് രണ്ടാമത് നിയമം ലംഘിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിഴ തുടർന്നും നിയമം ലംഘിച്ചാൽ അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ഈടാക്കും സ്ഥാപനത്തിന് പ്രവർത്തനാനുമതിയും റദ്ദാക്കാം പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യുവാൻ ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു ബുധനാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വരുന്ന നിരോധന ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മലയാളി നോൺ പോവൺ ബാഗ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഇടപെടലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സി എസ് ഡയസ് വ്യക്തമാക്കി ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള നോൺ ഓവൺ ബാഗുകൾ അടക്കമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിരോധിച്ച് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നം തന്നെയാണെന്ന സർക്കാർവാദം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി നടപടി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം കേന്ദ്രത്തിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെന്നും ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരമില്ലെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഹർജികൾക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി നിരോധനത്തിനെതിരെ വ്യാപാരികൾ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ കടയടുപ്പ് സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉൽപാദകരും വ്യാപാരികളും നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തില്ല എന്നാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശിക്ഷാ നടപടി ഉണ്ടാകില്ല പ്
ക്രിസ്തുമസ് അവധിക്കാലം മിക്ക കുട്ടികളും കളിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ നെടുകണ്ടം സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ അവധിക്കാലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗ സമയവും പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരണത്തിനാണ് മാറ്റിവെച്ചത് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് രഹിത ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം വീടുകളിൽ നടത്തുവാൻ കുട്ടികൾ മുൻകൈയെടുത്തത് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ അന്ന് കുപ്പികൾ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അധ്യാപകർ ഇതോടൊപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇന്നലെ രാവിലെ സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളുടെ പുസ്തക സഞ്ചിക്കൊപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷന്റെ സമയത്ത് ഒത്തിരി പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ട് വരാനായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരും കുട്ടികൾ എല്ലാരും തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്ര ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ചിലർ രണ്ട് മൂന്ന് കുപ്പികൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചിലർ ചാക്കുകെട്ടുകളിലാണ് തങ്ങൾ ശേഖരിച്ച കുപ്പികൾ എത്തിച്ചത് ആയിരക്കണക്കിന് കുപ്പികൾ ശേഖരിച്ച മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും വരെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവ പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലും സ്കൂളിലെത്തിച്ച് രക്ഷകർത്താക്കളും കുട്ടികളുടെ ഉദ്യമത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു കുട്ടികൾ ശേഖരിച്ച കുപ്പികൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കൈമാറും പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ടാറാക്കുന്ന സംസ്കരണ പ്ലാന്റിലേക്കാണ് ഇവ കൊണ്ടുപോവുക ആദിവാസികൾക്കും തോട്ടും തൊഴിലാളികൾക്കും ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ ന്യൂ ഇയർ സമ്മാനമായി നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് എത്തിച്ചു നൽകി കുടിയേറ്റ കാലം മുതൽ ഇന്നോളം മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന രാജമല പെട്ടിമുടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പുതിയ ടവർ സ്ഥാപിച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് എത്തിച്ചത് എടമലക്കുടിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പെട്ടിമുടിയിലും രാജമുടിയിലും ഉള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെയും ആദിവാസികളുടെയും കാലങ്ങളായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നത് ഇതിനായി നിരവധി സമരങ്ങൾ നടത്തുകയും നിവേദനങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പുതുവർഷത്തിൽ ടവറിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിച്ച് നൽകിയത് ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ ടവർ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ടവറൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പത്രത്തിലും ഒരു വലിയൊരു വാർത്ത ആയിരുന്നു ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതുവത്സരാശംസ നേരുന്നു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഇടമലക്കുടിയിൽ നിന്നടക്കമുള്ള ആദിവാസികൾ പെട്ടിമുടി വഴിയാണ് മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തുന്നത് വന്യമൃഗങ്ങളിലടക്കം ശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ആപത്ത് സംഭവിച്ചാൽ പുറം ലോകമറിയുന്നതിന് ഒരുവിധ സംവിധാനവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് മുമ്പ് കാട്ടുപോത്തിന്റെ അടക്കം അക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വിവരം പുറത്തറിയുന്ന ആദിവാസികൾ രാജമലയിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെത്തുമ്പോഴായിരുന്നു ടവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിയതോടെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണെന്നും നെറ്റ്വർക്ക് എത്തിയതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും തോട്ടം തൊഴിലാളികളും പ്രതികരിച്ചു പഞ്ചായത്തംഗം ശാന്ത ജയറാം ബി എസ് എൻ എൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഓഫീസർ ഷാജി മോഹൻ ഡെപ്യൂട്ടി സെൻട്രൽ മാനേജർ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ബിനീഷ് ആന്റണി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ നെടുങ്കണ്ടം ചേമ്പളത്ത് പത്ത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ആക്രമിച്ച കേസിൽ മൊഴി നൽകിയ രണ്ടുപേരെ മർദ്ദിച്ച് അവശരാക്കിയ ശേഷം കൊക്കയിൽ തള്ളിയ സംഭവത്തിലെ പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന കട്ടപ്പന ഡിവൈഎസ്പി എൻ സി രാജ്മോഹന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ തിരുവോണനാളിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെയും കുടുംബത്തെയും ആക്രമിച്ച പ്രതികളാണ് ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടത് ആക്രമണത്തിൽ കേസിലെ ദൃക്സാക്ഷിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും പരിക്കേറ്റു തിരുവോണനാളിലെ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ സി പി എമ്മിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയ ഷാരോൺ ബെന്നി ദിബിൻ റോബിൻ ജെയിംസ് എന്നിവരാണ് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതെന്ന് അക്രമത്തിന് ഇരയായവർ പറഞ്ഞു മർദ്ദനത്തിനിടെ അക്രമി സംഘം ഫോണിൽ ആരുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് കൊല്ലട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതിനുശേഷം ലിലോയുടെ ഓട്ടോയിൽ കഞ്ചാവ് വെക്കാനും ശ്രമം നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടുവാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയക്കുമെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി അറിയിച്ചു പ്രതികളെ ഗുഡാലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഡി വൈ എസ് പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് ഇത് എസ് സി എസ് ടി ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കേസാണ് ഇനി നേരത്തെ ഇതിലെ പ്രതികളും വാദികളും തമ്മിൽ നേരത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് ചേമ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എസ് സി എസ് ടി കേസാണ് ഡി വി എസ് ബ്രാങ്കുകളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ അന്വേഷണത്തിന് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മഹസ്ര തയ്യാറാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ
മൂന്നാറിന്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തേകൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നതാണ് പതിനാലേക്കർ റവന്യൂ ഭൂമി ഡി ടി പി സിക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് ഗാർഡൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി റവന്യൂ വകുപ്പ് ഡി ടി പി സിക്ക് കൈമാറാതിരുന്നതും ഗാർഡനിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന സമരവും ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം ഗാർഡന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ താളം തെറ്റിച്ചിരുന്നു ഗാർഡന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം സി പി ഐ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സി പി ഐ കൈയാളുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഭൂമി ഡി ടി പി സിക്ക് പാട്ടത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളത് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂവെന്നതടക്കം പതിനൊന്ന് നിബന്ധനകളോടെയാണ് ഭൂമി കൈമാറിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് പ്രതിവർഷം പാട്ടത്തുകയായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഡി ടി പി സി റവന്യൂ വകുപ്പിന് നൽകണം തുടർന്ന് പാട്ടത്തുക പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കണമെന്നും വ്യവസ്ഥയിൽ പറയുന്നു ഡി ടി പി സിക്ക് ഭൂമി കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും പ്രാദേശികമായി നിലനിൽക്കുന്ന സി പി എം സി പി ഐ തർക്കമുൾപ്പെടെ പരിഹരിക്കുകയും ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഗാർഡന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ എൻ ആർ സി ടി ടൌണിന് സമീപം കാർ ലോറിയിലിടിച്ച് യുവാവിന് പരിക്കേറ്റു നടുമറ്റം സ്വദേശി വരക്കു കാലായിൽ അനീഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് രാത്രി പത്തോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻവശം തകർന്നു രാജക്കാട് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മൂന്നാർ ചെണ്ടുവരെ സൂപ്പർ ഡിവിഷനിൽ രാജൻ ദീപ ദമ്പതികളുടെ മകൻ നിശാന്തിനെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചെണ്ടുവരെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിശാന്ത് ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി എത്തിയ പുതുവത്സരത്തെ ആവേശത്തോടെ വരവേറ്റ ഇടുക്കി ആടിയും പാടിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ആശംസകൾ നേർന്നും മലയോര ജനത പുതുവർഷത്തെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വരവേറ്റു അർദ്ധരാത്രിയുടെ തണുപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പിറന്നപ്പോൾ എങ്ങും ആഹ്ലാദാരവങ്ങൾ ഉയർന്നു പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുവാനുള്ള ആവേശത്തിലായിരുന്നു നാടും നഗരവുമെല്ലാം ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും നേരിട്ട് ഫോൺ വിളിച്ചും പുതുവത്സരാശംസകൾ പങ്കുവെക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു യുവതലമുറ വൈകിട്ടോടെ വിവിധ തലങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലും ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലയിലെ പല വൻകിട റിസോർട്ടുകളിലും പുതുവത്സരാഘോഷ പരിപാടികൾ പ്രത്യേകതകളോടെ നടന്നു പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ പേരാണ് ഇക്കുറി പുതുവർഷ ആഘോഷത്തിനായി ഇടുക്കിയിലേക്ക് എത്തിയത് മൂന്നാറിലെ താപനില ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴ്ന്നതോടെ തണുപ്പാസ്വദിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ സഞ്ചാരികൾ എത്തിച്ചേർന്നു പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മുതൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ വരെ പോലീസ് പ്രത്യേക പട്രോളിങ്ങും തുടർച്ചയായ വാഹന പരിശോധനയും നടത്തി ഏഴ് ഡി വി എസ് പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ പോലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പുതുവർഷാഘോഷത്തിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് എക്സൈസ് വകുപ്പും കർശന പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മീഡിയ നെറ്റ് അടിമാലി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുമസ് പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു അടിമാലി ഫയർ സ്റ്റേഷൻ നഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു കേക്ക് മുറിക്കൽ ചൈനീസ് വെടിക്കെട്ട് ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര സന്ദേശം എന്നിവയാണ് പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് നല്ലത് വിളിച്ചു പറയാനും തിന്മകളെ കൊത്തിക്കീറാനും ഒക്കെ പഴയ കാല ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്നിപ്പോ നമ്മള് ഒരു തിന്മയെ കണ്ട അത് എങ്ങനെയാ പറയണേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി എൻ മുരളീധരൻ സെക്രട്ടറി ജോൺസൺ തോമസ് ട്രഷർ റജി പാറക്കുടി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മുരിക്കാശ്ശേരി സ്പാരോസ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്പാരോസ് നൈറ്റ് ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം നോബൽ ജോസഫ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുരിക്കാശ്ശേരി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്പാരോസ് പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് സ്പാരോസ് നൈറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ജനകീയ ലേലവും കരാട്ടെ പ്രകടനവും ബോഡി
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും നമ്മളെല്ലാം ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശമായ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ മുരിക്കാശ്ശേരിയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നടക്കം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തിനാകെ മാതൃകയായി മാറിക്കൊണ്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അവരുടെ വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സംഘം സെക്രട്ടറി അനൂപ് കെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞാടെങ്കിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തങ്ങളായ പ്രദീപ് ജോർജ് ഡോളി തോമസ് വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി മുരിക്കാശ്ശേരി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വെർഗീസ് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബിനു ടി എസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ കലോത്സവ ജേതാവ് കുമാരി അമ്മയാ ബിനുവിനെയും മജീഷൻ അമ്പാടി അനിൽകുമാറിനെയും ചടങ്ങിൽ വച്ച് ആദരിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മാന കുപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പ് മുരിക്കാശ്ശേരി പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഏണസ്റ്റ് ജോൺസൺ നിർവഹിച്ചു കോമഡി ഉത്സവം താരം സിജോ മുരിക്കാശ്ശേരി നയിച്ച ഗാനമേളയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി തണുത്ത മൂന്നാറിൽ ആവേശത്തിന്റെ ചൂട് പകർന്ന് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് വിട ചൊല്ലിയാണ് ഇത്തവണ മൂന്നാർ ന്യൂ ഇയറിനെ വരവേറ്റത് ആഘോഷരാവ് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വിനോദ സഞ്ചാരികളും എത്തി മൂന്നാർ ഇക്കാനഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് പുതുവർഷത്തെ പുതുമയോടെയാണ് ഇത്തവണ മൂന്നാർ ജനത വരവേറ്റത് രാജ്യത്തെ തന്നെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മൂന്നാറിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ തീരുമാനമെടുത്താണ് ന്യൂ ഇയർ രാത്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ മൂന്നാർ വരവേറ്റത് മൂന്നാർ ഇക്കാനഗർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇത്തവണ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചത് പാട്ടും നൃത്തവും ഒക്കെയായി ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വിനോദസഞ്ചാരികളും എത്തി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ദേവികുളം സബ് കളക്ടർ പ്രേംകൃഷ്ണ നിർവഹിച്ചു പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ മൂന്നാറിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് പ്രത്യേക ടീമിന് തന്നെ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു 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 മാസം ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസത്തോളം ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നീട് മൂന്നാർ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നിന്നു പോയതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ടീമിൻ്റെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഡി വൈ എസ് പി പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പല പല മൂന്നാർ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനും മൂന്നാറിൻ്റെ ട്രാഫിക് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പുതുതായിട്ട് മാറി വന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ഇതിനകത്തൊക്കെ ആക്റ്റീവാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പല പല ആൾക്കാരെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഞങ്ങളൊരു ടീമിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇപ്പൊ ടീം ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ ടീം ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാൻ ചടങ്ങിൽ വെച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം മൂന്നാറിൽ സമ്പൂർണമാക്കുന്നതിന് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു തുടർന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തുണിസഞ്ചികൾ വിതരണം ചെയ്തു മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ദേവികുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് കുമാറിന്റെ യോഗത്തിൽ ആദരിച്ചു ദേവികുളം തഹസിൽദാർ ജി ജി കുന്നപ്പള്ളി മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ അജിത് കുമാർ ഡി വൈസ് പി എം രമേഷ് കുമാർ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ജി സോജൻ സെന്തിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ മച്ചിപ്ലാവ് ആർ സി സി പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച മതേതര കലാസന്ധ്യ ട്വന്റി ട്വന്റി ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മച്ചിപ്ലാവ് ആർ സി സി പള്ളി അങ്ങണത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പി വർഗീസ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് ഗാനമേള മാജിക് ഷോ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു പുതുവർഷത്തെ ആഘോഷകരമായി വരവേൽക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മച്ചിപ്ലാവ് അസിസി ദേവാലയത്തിന്റെ വിവിധ സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മച്ചിപ്ലാവ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസിസി ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ മതേതര കലാസന്ധ്യയുടെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ അടിമാലി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വർഗീസ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഇൻഫന്റ് തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ബെന്നി തോമസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മികച്ച കർഷകർ മാതൃകാ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എസ്
മതേതര കലാസന്ധ്യയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കായിട്ടുള്ള സമ്മാന കൂപ്പൺ നറുക്കെടുപ്പും നടന്നു അടിമാലി മുസ്ലിം ജുമാത്ത് ചീഫ് ഇമാം മുഹമ്മദ് താഹിർ ഹുദവി അടിമാലി ശാന്തിഗിരി ശ്രീ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി അജിത് ശാന്തി മടത്തുമുറി മജപ്ലാവ് അസിസി ചർച്ച് വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് തെങ്ങുന്തോട്ടത്തിൽ കൺവീനർമാരായ അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷേർലി ജോസഫ് അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉഷ സദാനന്ദൻ തമ്പി ജോർജ് ദീപ മനോജ് അച്ചമ്മ ചാക്കോച്ചൻ മറ്റ് സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മച്ചപ്ലാവ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററായ സ്നേഹത്തീരത്തിൽ സുവിശേഷ സംഘടനയായ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പുതുവർഷ ആരംഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് അന്തേവാസികൾക്ക് വസ്ത്രം വിതരണം ചെയ്തും കേക്ക് കുറിച്ചുമാണ് സംഘടനാംഗങ്ങൾ പുതുവർഷ ആരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് മച്ചപ്ലാവ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററായ സ്നേഹത്തീരത്തിൽ സുവിശേഷ സംഘടനയായ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുതുവത്സര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സ്നേഹത്തീരത്തിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് വസ്ത്രം വിതരണം ചെയ്യുകയും കേക്ക് മുറിച്ചും ആഘോഷങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ബ്രദർ കെ വി ഏലിയസ് ആണ് വസ്ത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തത് സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നന്മയുടെയും പുതുവത്സരത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് സ്നേഹത്തീരത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിസ്റ്റർ ബിൻസി കുര്യൻ സിസ്റ്റർ മഞ്ജുഷ സിസ്റ്റർ കരോളിൻ സ്നേഹത്തിൽ ിലെ അന്തേവാസികൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി കുരുവള സിറ്റി കലാരഞ്ജനി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെയും പൌരാവലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി മുതൽ നടന്നു വന്നിരുന്ന കായിക മത്സരങ്ങളും പുതയൽപ്പാറയുടെ പുതുവർഷ ആഘോഷ സമാപനവും നടന്നു ഒരു നാടിനെ തന്നെ വിപുലമായ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി പുതയൽപ്പാറയുടെ പുതുവത്സര രാവ് സാമൂഹിക സേവന രംഗങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യം കാഴ്ചവെക്കുന്ന കുരുവള സിറ്റി കലാരഞ്ജനി ആർട്സ് ആന്റ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെയും പൌരവലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പുതുവത്സര ആഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ക്രിക്കറ്റ് വോളിബോൾ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഒപ്പം പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു കരോൽഗാന മത്സരം പാപ്പ സംഗമം എന്നിവയും നടത്തി വിദ്യാഭ്യാസ കലാകായിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രതിഭകളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പരിപാടിയിൽ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിലെ നിരവധി നേതാക്കന്മാരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു കോട്ടയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന്റെ ഗാനമേളയും നടന്നു വാത്തിക്കുടി ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്ഥലം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു ഒന്നര ഏക്കറോളം സ്ഥലമാണ് കാട് കയറി കിടക്കുന്നത് വാത്തിക്കുടി ട്രൈബൽ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് കാട് കയറി നശിച്ച നിലയിലുള്ളത് ഒന്നര ഏക്കറോളം സ്ഥലം വർഷങ്ങളായി കാട് കയറി കിടക്കുകയാണ് ഇടജന്തുക്കളുടെ ശല്യം മൂലം സമീപ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമീപവാസിയായി വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പാമ്പുകടിയേറ്റിരുന്നു ചീട്ടുകളി സംഘത്തിന്റെയും മദ്യപാനികളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെമെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ഉണ്ണി പറയുന്നു രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ ചീട്ടുകളി നടക്കുന്നത് കാട് കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വിട്ടുനൽകുകയോ ട്രൈബൽ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ആദിവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വേണ്ട പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരികയും ഇത്തരത്തിൽ കാട് കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു സഹായകരമാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കാശ്ശേരി രാജകുമാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീൻ രാജകുമാരി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു പദ്ധതിയുടെ വിപുലമായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുരുവിള സിറ്റി രാജകുമാരി സൌത്ത് എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണത്തോടെ സമ്പൂർണ്ണ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപാരികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിനിധികളുടെയും കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മ സേന മറ്റ് പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ യോഗം ചേർന്ന് നിരോധനം നടപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള തുടർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും പഞ്ചായത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റുകൾ സൗജന്യമായി നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ ഹരിതകർമ്മ സേന വഴി ശേഖരിക്കുന്നതിനും കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു പദ്ധതിയുടെ വിപുലമായ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ാണ് കുരുവള സിറ്റി രാജകുമാരി
വിത്ത് കൈമാറ്റ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കുക ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുക എല്ലാ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി പോഷകത്തോട്ടം നിർമ്മിക്കുക ആദ്യഘട്ടമായിട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വീടുകളിൽ അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോഷക പച്ചക്കറി തോട്ടം നിർമ്മിക്കുക സ്കൂളുകൾ അംഗൻവാടികൾ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതിലും പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപനം നടത്തുക ബ്ലോക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുക പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ കൃഷി പാഠശാല സംഘടിപ്പിക്കുക അരുവിളംച ട്രൈബൽ സ്കൂളിൽ നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം സേനാപതി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജോസ് കുര്യൻ നിർവഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ബെഡ്സി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ അജയകുമാർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ ബാബു അധ്യാപകരായ എബ്രഹാം ജോസ് ബെന്നി ജോസഫ് എസ് എം സി ചെയർമാൻ പൌലോസ് പി വി എം പി ടി പ്രസിഡന്റ് പ്രേമ സി വിൽസൺ എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജകുമാരി സംസ്ഥാന വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രാത്രി നടത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടിമാലി മഹിള അസോസിയേഷൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർഭയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അടിമാലിയിലും പൂഞ്ഞാർ കണ്ടത്തും രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു പൊതുയിടം ഏണ്ടേതും എന്ന പേര് സംഘടിപ്പിച്ച രാത്രി നടത്തത്തിൽ നിരവധി സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തു അടിമാലി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് നിർഭയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പൊതുയിടം ഏന്റേതുമെന്ന പേരിൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചത് രാത്രി പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്ക് പേടികൂടാതെ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്നതിനും പൊതുയിടങ്ങളിൽ രാത്രി എന്നോ പകലെന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ സ്ത്രീകൾക്കും സഞ്ചരിക്കാമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചാണ് രാത്രി നടത്തം വിവിധയിടങ്ങളിൽ നടന്നുവരുന്നത് മാർച്ച് എട്ട് വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് വിവിധയിടങ്ങളിൽ വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് അടിമാലി പൂഞ്ഞാർ കണ്ടെത്തും സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാത്രി നടന്നു സി അജിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പൂഞ്ഞാർ കണ്ടത്ത് നടത്ത സംഘടിപ്പിച്ചത് ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊതു ഇടം ഞങ്ങൾക്കും കൂടി സ്ത്രീകൾക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ അടിമാലി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാത്രികാല സഞ്ചാരത്തിന് ഞങ്ങൾ തുടക്കമിടുകയാണ് മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ അടിമാലിയിൽ നടന്ന രാത്രി നടത്തത്തിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബീന സേവ്യർ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ ജോർജ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അജിത മോഹൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി അടിമാലി സെന്റ് ജോർജ് ടൌൺ പള്ളി തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായി വിശുദ്ധ യൂദാസ് ലിഹായുടെ തിരുനാൾ ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തിരുനാൾ സമാപന ദിവസം ഇടുക്കി രൂപതാമിത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നൽ തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും ജനുവരി മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ തീയതികളിലാണ് അടിമാലി സെന്റ് ജൂഡ് ടൌൺപള്ളിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൂദാസ് ലിഹായുടെ തിരുനാൾ നടക്കുന്നത് തിരുനാൾ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസത്തെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലും വിവിധ ഇടവകയിലെ വൈദികർ നേതൃത്വം നൽകും ഏഴാം ദിവസം ജനുവരി ഒമ്പതാം തീയതി ആഘോഷകരമായ തിരുനാൾ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം സെഞ്ചൂഡ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ വാർഷികം നടക്കും തുടർന്ന് എട്ടാം ദിവസം ജനുവരി പത്താം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ഇടവകയിലെ പ്രതിഭകൾ അണിനിരക്കുന്ന കലാസന്ധിയും ഒമ്പതാം ദിവസം ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം ടൌൺ ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം തുടർന്ന് വാദ്യമേള കലാപ്രകടനം എന്നിവ നടക്കും സമാപന ദിവസമായ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇടുക്കി രൂപതാമെത്രാൻ മാർ ജോൺ നെല്ലിക്കുന്നിൽ തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സെഞ്ചൂഡ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പാപ്പാടി സഹവികാരി ഫാദർ തോമസ് വടക്കേയും തോട്ടത്തിൽ പാരിഷ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി സണ്ണി പൂങ്കുടി ഷാജി കൊയ്ക്കുടി കൈക്കാരൻ ജോവിസ് വെളിയത്ത് ബേബി തൈക്കണ്ണ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ അടിമാലി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കെ ബറ്റാലിയൻ നെടുങ്കണ്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാറത്തോട് സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നുവരുന്ന ദശദിന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി പാറത്തോട് ടൌണിൽ അറുന്നൂറ് എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ലഹരി വിമുക്ത സന്ദേശ റാലി നടക്കും എൻ സി സി കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പ് കമ
ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളുടെ ക്ലാസുകൾ ബ്രിഗേഡിയൻ ചാക്കോയുടെ ഉപരിപഠനത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്ലാസ് എന്നീ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കേഡറ്റുകൾക്ക് പരിശീലനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ജനുവരി രണ്ടിന് പാറത്തോടിന്റെ പട്ടണവിധിയിലൂടെ അറുനൂറ് എൻ സി സി കേഡറ്റുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ലഹരി വിമുക്ത സന്ദേശ റാലി നടക്കും വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആയി എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി അവിടെയുള്ള പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് അതും ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗം ഇതിനോടുകൂടി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടും ബോധവൽക്കരണ റാലിയും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി സി കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയൻ സുനിൽകുമാർ എൻ വി റാലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ ആർമിയിലെ വിവിധ ഓഫീസർമാർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വ്യക്തികൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് തെരുവ് നാടകവും ഫ്ളാഷ് മോബും നടക്കും മൂന്നാം തീയതി മുരിക്കശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത സന്ദേശ റാലിയിൽ കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയൻ സുനിൽകുമാർ എൻ വി പങ്കെടുക്കും നാലാം തീയതി ക്യാമ്പ് അവസാനിക്കും പാറത്തോട് സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് ചെമ്മരപ്പള്ളി പ്രധാന അധ്യാപകൻ ലൂക്ക വിവി പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് ബിജു വളൺപുരിയിടം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി മറ്റ് പി ടി ഐ എം പി ടി ഭാരവാഹികൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും നമ്മുടെ സ്കൂൾ മാനേജർ ജോസ് ചെമ്മരപ്പള്ളിയുടെയും അതുപോലെ പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു വളംപുരിടം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഷാജി എം ബി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ പി ടി എം ബി ടി മെമ്പേഴ്സ് അധ്യാപകർ എല്ലാവരും വളരെ സജീവമായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പിന് സഹകരണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഈ ക്യാമ്പ് ഇവിടെ നടത്തുവാനായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കേരള ബറ്റാലിയൻ എൻ സി സിയുടെ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കേണൽ സജീന്ദ്രൻ സി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും എൻ സി സി ഓഫീസർ മധു കെ ജെയിംസ് ഏനുമാരായ തോമസ് ജെയിംസ് രതീഷ് കുമാർ മൈക്കിൾ എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുരിക്കശ്ശേരി വണ്ടിപ്പിരിയർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഐ എസ് ഒ പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധന വിശദീകരണവും നടന്നു ഫ്രണ്ട് ഓഫീസും റെക്കോർഡ് റൂമിന്റെ നിർമ്മാണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പത്താം തീയതി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഐ എസ് ഒ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസുകളും ഐ എസ് ഒ മുതലുള്ള ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് വണ്ടിപ്പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടാം ഘട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയും പദ്ധതിയുടെ വിശദീകരണവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശാന്തി ഹരിദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി അജിത് കുമാർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു തുടർന്ന് ഓഡിറ്റിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വി എൻ സുഭാഷ് ഐ എസ് ഒ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും ഇതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട സേവനമാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി പൌരത്വ ബില്ലിനെ തുടർന്ന് രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഒത്തുചേർന്ന് പൌരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പോരാടുമെന്നും മന്ത്രി ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗത്തിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പ്രാബല്യത്തിൽ നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിൽപ്പനയും സൂക്ഷിക്കലും ഇന്നു മുതൽ നിയമവിരുദ്ധം ജനുവരി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം കർശന നടപടിയെന്ന് സർക്കാർ നിരോധനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ വ്യാപാരികളുടെ കടയടപ്പ് സമരം നെടുങ്കണ്ടം ചേമ്പളത്ത് പത്ത് വയസ്സുകാരിയെയും കുടുംബത്തെയും ആക്രമിച്ച കേസ് പ്രതികൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകിയ രണ്ടുപേരെ മർദ്ദിച്ച് പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചന പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കട്ടപ്പന ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി പുതുവർഷം ആടിയും പാടിയും ആശംസകൾ നേർന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതെത്തി ജില്ലയിലെങ്ങും ആഘോഷ പരിപാടികൾ മൂന്നാറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന് പാട്ടത്തിന് നൽകാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഗാർഡൻ സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയ തർക്കത്തിനിടെയാണ് ഉത്തരവ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം